segunda matéria, coluna de Paulo Capelli aqui do Metrópolis. Novo áudio contra a desversão de Janone sobre rachadinha, esse assunto que deu o que falar na semana passada aqui em Brasília. O deputado André Janones, que teve um áudio seu vazado, dizendo que precisava então resgatar, receber dinheiros dos seus servidores, dos seus funcionários do gabinete, para que ele pudesse restabelecer um dinheiro que ele havia investido na sua campanha para deputado federal. Ele que se manifestou por meio de nota e também por meio de suas redes sociais, dizendo que o áudio foi tirado de contexto, foi editado e que ele esperava que esse áudio na íntegra fosse publicado para que as pessoas pudessem entender que aquilo ali tinha sido então modificado para poder prejudicá-lo. Ele que diz que provavelmente foram, foi a ala da direita, a ala contra o governo, que tem então tentado prejudicá-lo por conta desse áudio. O que acontece é que a justificativa dele não colou. Esse áudio, inclusive, que foi divulgado no portal Metrópolis, mostra que o deputado já era sim parlamentar na época dessa reunião que ele tratava de uma rachadinha. A justificativa dele diz que ele ainda não era parlamentar, ou seja, que ele não tinha servidores alocados em seu gabinete para pedir um dinheiro de rachadinha de volta. O que acontece é que no próprio áudio, ele já não lhes fala a respeito de uma reunião e de uma sessão plenária que aconteceria depois daquela, daquela reunião que ele teve com seus servidores. Ele fala que não contratou uma equipe técnica para ensiná-lo, para poder orientá-lo sobre o plenário e que ele estaria seguindo dali daquela reunião para o plenário sem entender muito bem como aconteceria, ou seja, ele caiu no próprio áudio em que ele acabou sendo divulgado. Então, matéria aqui de Paulo Capelli, mais uma então novidade a respeito do caso Janones, que ainda não se manifestou. Inclusive, Janones, se quiser se manifestar, a Metrópolis está aqui com o canal aberto para que você possa então falar a respeito da matéria do nosso Paulo Capelli.